Hi friends, welcome to Yen More Grow More channel. So, I am Gopi Pesre. So, I am going to candlestick. So, candlestick pattern. So, candlestick pattern is candlestick indicates a stock or a product opening high, low, and close price. That is why the market starts at the opening price. High or low, low or low. Upper on the previous close. That's when the gamble comic could be a candlestick. The candlestick is a important and powerful indicator that indicates bullish or bearish trend in the market. That's why the candlestick is a very powerful indicator. That's why the candlestick is a candlestick. Market is a buying or selling. That's why the candlestick is a candlestick. White body, red body, white or green. White or green or green So red body is down bearish trend That is white or bullish trend Red or bearish trend So if you look at this, you will know If you look at this, you will know If you look at the opening price, you will see the key So key is the opening price If you look at the closing price, you will see the day high so key lerkar pin tu anda patingi na day low. So itu anda body of the candle na sulwangga. Adi madri red body in patingi na opening pating opening price mail lerko, closing price patingi na key lerko. Adi day low patingi na the pin na last time enda udah lengla. Idu anda day low sulwangga. Seringla, idu dah day low. So inda mail lerko itu day high. Adi wadu market open high, iula high beri kum pete. Market ande close agat tu patingi na बेरिश ले क्लोज है क्लोज आयर के आधा उधर डाउन ट्रेंड ला क्लोज आयर के आधे इधर इंगियो वाइट पड़ी लो पतिंग नॉलेज तेरियो मार्केट ओपनिंग प्राइस पतिंग ना कीरो ओपन आयर के लो इधर वाली किन्हाम पहिर के अपर मार्केट पतिंग ना नल्ला बेरिश मेला पे सारी बुलिश नल्ला मेला पे टे क्लोजिंग प्राइस बेरिश पिन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुल्लिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, वन व्हाइट शोल्डर, वन ब्लैक क्रो, सो इतने वैरिटी ऑफ कैंडल पैटर्न्स सुनते रखे, सो इधर बेस पे नहीं ना बेबी ट्रेड पन रो, अब डेंटर द पापो। फर्स्ट वन, बुल्लिश पिन, बुल्लिश पिन कैंडल इंडिकेट्स द अपट्रेंड ऑफ so, ada bandu patingi na, inda madri irka kuriya pin nalamé dragonfly doji, abdin sulwanga. Ida bandu hammer abdin sulwanga. So, ipur irka kuriya da bandu dragonfly doji. Ada bandu market ande next candle ke, mala pogo potte ke ready arke abdin ramari sulwanga. So, ida lamé patingi na bullish pin. So, inda madri candles ni ngengga ngala pakeringo. Adatte candle open angam bolo de kandi pa mala dam pogo. So, ni ngengi de base paniya ni ngengi bandu बाय मार्केट ला बाई पनी सेल पना ला, सो इधर वाला एग्जांपल नाउन कुर्तर का है, सो इधर बात देखना क्रूड लंदे अड़ते थे, सो इंगे पार गए, कीला कुर्तर का गए, इंगे और डोजी बंद रखे, सो आधे कपर मेला कुंज पैर का अगेन और डोजी बंद रखे, आधे कपर हम पार गए मार्केट वालों दोनों पैर कुंज सोलिटे, सो इ ये पर मैं वंदे प्रॉफिट अबला आ रखूं, ये ना वंदे 15 मिनट्स ले साढ़े ना मेला पों रेंज बाउंड आ रखूं, सो आंधे समय इतने लोग लाल ले वंदे मार्केट बाइंग लेर का सेलिंग लेर का न कंडो पड़ी क्यों मुड़िया दे कुंचा कस्टमर आ रखूं, सो इन्दे कैंडलस्टिक पैटर्न बड़ी पातेंगे ना नाला डोजी वरम नेक्स्ट इल्को कुड़ी कैंडल पतिंग है ना हम चो बेरेश पिन कैंडल ना सुलवांगा सो इन द बेरेश पिन कैंडल आप लोग इंगेर द पतिंग है ना सो इन द बेरेश पिन कैंडल आप लोग इंगेर द पतिंग है ना बेरेश पिन इंडिकेट्स द डाउनट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड द टम्स्टोन टोजी आप लोग इन सोल्डर आप तो वही अन्ना सुला वारा so bearish pin अभी इधर तो bearish pin indicates the downtrend of the market so bearish pin candle ना पातेंगे ना अभी इधर को आधा उधर एक बड़ी candle open आए रखे so इन द candle ना पातेंगे ना ये लामे की ले आएंगे रखा पुल्ला में 
பையிங்கில் இருந்த கேண்டில் ஃபுல்லாமே கீழே இறங்கி இது வந்து டவுன் ட்ரெண்டுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஹேமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை மாதிரி பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டம் ஸ்டோன் டோஜின்னு சொல்லுவாங்க இதை டம் ஸ்டோன் டோஜின் ஸோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஸோ அடுத்த கேண்டில் பார்த்திங்கன்னா கீழே போய் தான் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அடுத்த கேண்டில் வரும் பொழுது நீங்கள் கீழே இறங்கி அதை வந்து செல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செல் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த கேண்டில் பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு டோஜ் உள்ளது இருக்குங்களா ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காமிக்கிறேன் ஏரோ மார்க் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு டோஜி விழுந்து இருக்குங்களா ஸோ இது வந்து டம் ஸ்டோன் டோஜிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடுத்த கேண்டிலே பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே இறங்கி இருக்குது இறங்கி 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 மார்க்கெட் வந்து இது வரைக்கும் போயிருக்கு சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேண்டிலை பார்த்து நீங்கள் வந்து செல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க மார்னிங் ஸ்டார்ன்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எ லாங் பியர் ட்ரெண்ட் கேண்டில் இன்ஸ் வித் த ஸ்மால் கேண்டில் அதாவது ஒரு பெரிய அதாவது இப்போ செல்லிங்லேயே இருந்திருக்கும் ட்ரெண்டு செல்லிங்லேயே இருந்திருக்கும் போது கேண்டில் சடனாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கேண்டிலில் வந்து முடிவடையும் எ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வில் ஓப்பன் அபவ் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் ஆர் ஆஃப் ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் பேரிஷ் கேண்டில் வில் மேக் புல்லிஷ் ட்ரெண்ட் அதாவது அடுத்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த முடிஞ்ச கேண்டிலோட ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட ஓப்பன் வந்து ஹையாக ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட அதிகமாக ஓப்பன் ஆகும் அடுத்த கேண்டில் முடியும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அந்த கேண்டிலில் ஓப்பனை விட அதிகமாக முடியும் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட அதிகமாக ஓப்பன் ஆகும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட எனக்கு கம்மியாக ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் ஸோ இந்த இடத்த விட அதிகமாக தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அதை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் ஆன உடனே ட்ரெண்டு வந்து பையிங்லேயே போயிட்டு இந்த ஓப்பன் இந்த கேண்டிலோட ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்தோட ஹையோட அதிகமாக க்ளோஸ் ஆகி முடியும் ஸோ இப்படி முடிகிறது முடிஞ்சதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஸ்டார் புல்லிஷ்னு சொல்லுவாங்க மார்னிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேட்டர்னை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா வந்து பையிங்கில் கிடைக்கும் இந்த சப்போர்ட்டுக்கு மேலேயே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த கேண்டிலில் நீங்கள் வந்து பை பண்ணக்கூடாது இந்த கேண்டில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகும் அந்த கேண்டிலில் வேரிஷாக இருந்தாலும் பையிங்காக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக பை பண்ணலாம் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து குரூடில் சார்ட்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் இது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பேரிஷில் ரெண்டு கேண்டில் மூ ரெண்டாவது மூணாவது ரெண்டு கேண்டில் வந்திருக்கு மூணாவது கேண்டில் பார்த்திங்கன்னா கீழே போகல புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் கீழே போகல ஸோ கீழே போகாமல் என்ன இருக்குன்னா டோஜிலேயே முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் அடுத்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட அதிகமாக தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஓப்பன் ஆகிட்டு மேலே போய் ஸோ இப்படி ஓப்பன் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் க்ளீனாக இங்கே பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மேலே போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த கேண்டிலை நீங்கள் பை பண்ணாமல் இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய கேண்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேண்டில் ஓப்பனிங்கில் நீங்கள் வந்து பை பண்ணணும் ஸோ பை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாக நல்ல பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஈவினிங் ஸ்டார் எ லாங் புல்லு ஸ்ட்ரென்ட் கேண்டில் என்ஸ் வித் ஸ்மால் கேண்டில் அதாவது ஒரு பையிங் ட்ரெண்ட் வந்து முடியும் பொழுது ஸ்மால் கேண்டிலில் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குது ஒரு மூணு கேண்டில் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சி சின்னதாக முடியுது பாருங்கள் ஸோ முடியும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல முடியுது இல்லையா ஸோ இப்படி முடியும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ்க்கு கீழே ஓப்பன் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் புரியுதுங்களா தி நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வில் ஓப்பன் பிலோ ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஆஃப் ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் புல்லிஷ் கேண்டில் வில் மேக் பேரிஷ் ட்ரெண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் விட அடுத்த கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட லோவில் ஓப்பன் ஆகி அதோட ஓப்பனோட லோலேயும் முடிஞ்சதுன்னா ப்ரீவியஸ் கேண்டிலோட லோவில் முடிஞ்சதுன்னா அந்த கேண்டில் அடுத்தது வந்து செல்லிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்களும் தாராளமாக செல் அடுத்த கேண்டிலில் செல் பண்ணலாம் இதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன
ஓப்பன் ஆகியிருக்கு அதோடய ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ்க்கு கீழே ஓப்பன் ஆகியிருக்கு ஓப்பன் ஆகி கீழே வந்து டோஜி மாதிரி விட்டுருக்கான் ஓகேங்களா ஸோ க்ளோஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட கீழே வந்து ஓ க்ளோஸில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த க்ளோஸை விட இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா இது வந்து ப்ரீவியஸ் க்ளோஸு இது வந்து இந்த கரண்ட் கேண்டிலோட க்ளோஸ் இந்த கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த க்ளோஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து தாராளமாக செல் பண்ணலாம் செல் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணி இல்லை வந்து செல் பண்ணி வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு இங்கே ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் கீழே போயிருக்குன்றத பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பேஷன்ஸ் ரொம்ப அமை முக்கியம் ஏன்னா அடுத்த கேண்டில் மேலே ஏறுதுன்னு பயப்படக்கூடாது கண்டிப்பாக ட்ரெண்ட் வில் பி ரிவர்ஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் இந்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விடுக்க கீழே க்ளோ அதாவது ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட பிலோவாக ஒரு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த கேண்டில் வந்து ரிவர்ஸ் ஆக ஐ மீன் செல்லிங்கில் தான் முடியும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போவோம் புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் அதாவது ஸ்மால் பியரிஷ் கேண்டில் தட் ஃபுல்லி கவர்ஸ் வித் நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் புல்லிஷ் கேண்டில் வில் மேக் அப் ஃபர் மூவ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு கேண்டில் முடிஞ்சிருக்குங்களா ஸோ இந்த தான் வந்து ரெட் கலரில் வந்து இது ப்ரீவியஸ் கேண்டில் சரிங்களா இந்த கேண்டிலை விட அதிகமாக அதாவது இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட அடுத்த கேண்டில் வந்து ஓப்பன்ஸ் அபவ் தி க்ளோஸ் ப்ரைஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸோட மேலே ஓப்பன் ஆகி முடிஞ்சு அதாவது இந்த கேண்டிலே மறைக்கிற அளவுக்கு இந்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகி இன்றைக்கி நின்றுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக அடுத்த கேண்டில் அடுத்த கேண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது நீங்கள் வந்து பை பண்ணணும் ஸோ பை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன் டே ஆர் ஃபோர் ஹவர்ஸில் வச்சு பார்த்து எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு பை பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக மேலே போக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்க்குறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு சின்ன கேண்டில் முடிஞ்சிருக்குங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கேண்டில் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்த கேண்டிலே பாருங்கள் அடுத்த கேண்டில் க்ரீனில் பாருங்கள் அதை விட பெருசாக முடிஞ்சிருக்குங்களா ஸோ இது வந்து புல்லிஷ் என் கல்ஃபிங் சொல்லுவாங்க அந்த கேண்டில் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே நீங்கள் இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா க்ளோஸ் மேலே முடிஞ்சுனா நீங்கள் கூட பை பண்ணி ஹோல்டு பண்ணிடலாம் அதாவது ஃபோர் ஹவர்ஸில் பண்ணிங்கன்னா கூட நீங்கள் பை பண்ணி வச்சுக்கலாம் பை பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் அடுத்த கேண்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா இது க்ரூட் சார்ட்டு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அரௌண்டு இது ஒன் டே சார்ட் இவ்வளோ பெரிய கேண்டில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அரௌண்டு ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியாக இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் பர் டே ஸோ அதனால் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ண வேண்டியது இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட அதிகமாக ஓப்பன் ஆகுதா ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்குது பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் கேண்டிலை விட இந்த பிளா இந்த க்ரீன் கலர் கேண்டில் பெருசாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தாராளமாக அடுத்த கேண்டில் மேலே போகுதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இது வந்து அடுத்தது மேலே தான் போகும் உங்களுக்கு பார்த்த ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க நீங்களும் வந்து உங்களோடய எம்டி ஃபோர் சார்ட்டில் பார்த்தீங்கனாலே கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் டே சார்ட் ஆர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் சார்ட் வச்சு ட்ரை பண்ணி ஒன் டே டைம் ஃப்ரேம் இல்லைனா ஃபோர் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் நான் அணும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதை முடிச்சிட்றேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அதே பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் ஸ்மால் புல்லிஷ் கேண்டில் தட் ஃபுல்லி கவர்ஸ் வித் நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் பியரிஷ் கேண்டில் வில் மேக் டவுன்வர்ட் மூவ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டில் இருக்கு இல்லையா க்ரீன் கலர் இந்த பையிங் கேண்டில் அதை விட அதை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட கீழே ஓப்பன் ஆகி சரிங்களா ஓப்பன் ஆகி கீழே வந்து முடிஞ்சதுன்னா ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ்க்கு பிலோவில் முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து செல்லிங் ட்ரெண்டு நீங்கள் அப்படி பார்க்குறத விட உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறத அந்த க்ரீன் கலரோட பெருசாக உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலர் முடியுது இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெக்னிக்கல் வியூவெல்லாம் பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆ ஓகே இங்கே பாரு இது க்ரீனில் முடிஞ்சிருக்கு பக
டவுனில் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வந்திருக்கு இன்னமும் கீழே போயிருக்கு ஸோ நான் வந்து ஸ்னாப்சாட் இவ்வளோ தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கணும் அப்படின்றதுனால ஸோ இதுலேயே நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கவர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூடில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியாக உங்களால் கவர் பண்ண முடியும் தாராளமாக முடியும் ஆனால் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் பேஷன்ஸ் பொறுமையாக நீங்கள் வந்து என்ட்ரிக்காக வெயிட் பண்ணணும் ஸோ கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ணலாம் ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒயிட் ஷோல்டர் புல்லிஷ் கேண்டில் ஒன் ஒயிட் ஷோல்டர் புல்லிஷ் கேண்டில் புல்லிஷ் கேண்டில் தட் ஓப்பன்ஸ் அபவ் த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் அண்ட் க்ளோஸ் அபவ் ப்ரீவியஸ் ஓப்பன் வில் மேக் அப்வர்ட் மூவ் ஸோ புல்லிஷ் கேண்டில் தட் ஓப்பன்ஸ் அபவ் த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் அண்ட் க்ளோஸ் அபவ் த ப்ரீவியஸ் ஓப்பன் வில் மேக் அப்வர்ட்ஸ் மூவ் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒன் ஒயிட் ஷோல்டரோட பேட்டர் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தவொன்னே உங்களுக்கு ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேரிஷ் கேண்டிலை விட ஹாஃப் ஆஃப் த பாடி அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் இது தான் வந்து ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த கேண்டில் கீழே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு பட் மேலே போய் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட மேலே வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இவ்வளோ கேப் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்டு வந்து பையிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் ஷோல்டர் பேட்டர்னை நீங்கள் எங்கேனா பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக பை பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து நல்லபடியான என்ட்ரி கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மூமெண்ட் வந்து மேலே போகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதோடய எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கனால தெரியும் ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்குது முன்னாடியே போட்டிருக்காங்க அந்த தெரில இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கேண்டில் முடிஞ்சிருக்குங்களா ஸோ முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஓப்பன் ஆகி இதை விட அதிக இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட ஓப்பன் ஆகி முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் தாராளமாக பை பண்ணி வச்சுக்கலாம் பை பண்ணிங்கனாலே உங்களோட ட்ரெண்ட் வந்து மேலே தான் போகும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நல்லபடியாக ஏர்ன் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பிளாக் க்ரோ ஒன்றுமே இல்லைங்க அதோட ரிவர்ஸ் தான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் கேண்டில் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு புல் ஒரு ப புல்லிஷ் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த புல்லிஷ் கேண்டில் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட இந்த புல்லிஷ் கேண்டில் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸை விட கீழே இறங்கி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ க்ளோஸ் ஆனப்ப பற்றி பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது அடுத்த கேண்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செல்லிங்கில் தான் முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி எங்கே நீங்கள் பார்த்தாலும் தாராளமாக நீங்கள் வந்து செல் பண்ணலாம் பியரிஷ் கேண்டில் தட் ஓப்பன்ஸ் பிலோ த ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பிலோ த ப்ரீவியஸ் ஓப்பன் ஆஃப் புல்லிஷ் கேண்டில் வில் மேக் டவுன்வர்ட்ஸ் மூமெண்ட் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் இதோடைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் கீழே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஈவினிங் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஒன் பிளாக் க்ரோ அதாவது பேரிஷ் கேண்டில் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்திங்கனாலே ஒரு நிமிஷம் இருங்க உங்களுக்கு இங்கே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஒரு கேண்டில் வந்து ரெட்டில் முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ அதை விட ஓப்பன் ஆகி அந்த ப்ரீவியஸ் ஓ க்ளோஸை விட ஓப்பன் ஆகி அதுக்கு கீழேயே வந்து முடிஞ்சிருக்கு கேண்டில் சரிங்களா ஸோ அது கீழே முடிஞ்சவொன்னா ட்ரெண்டு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த க்ளோசிங் இடத்துலையே நீங்கள் வந்து செல் பண்ணிடலாம் செல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த கேண்டில் பாருங்கள் இதெல்லாம் டே கேண்டில் அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்டு வந்து நல்ல பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட கூட வித்து என்ன வீக்கில் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் மெத்தடை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் ஸோ அடுத்த பேட்டிங் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் சரிங்களா கேண்டில் ஸ்டிக்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ எத்தனை டைப் ஆஃப் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த
கொஞ்சம் கொழப்புற மாதிரி இருக்கும் பட் அது கொழப்பாகாது தெளிவாக இருக்குது அதாவது மார்னிங் ஸ்டாருன்றது தொடர்ந்து செல்லிங்லேயே வந்துட்டு அகெயின் பைக்கு ரிவர்ஸ் ஆகிறது தான் மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டாருன்றது தொடர்ந்து பையிங்லேயே வந்து சாரி தொடர்ந்து செல்லிங்லேயே சாரி பையிங்லேயே வந்துட்டு சடனாக வந்து ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகிறது தான் ஈவினிங் ஸ்டார் ஒன் ஒயிட் ஷோல்டர்ன்றது ஒரு கேண்டில் முடிஞ்சு அடுத்த கேண்டலில் ஓப்பன் ஆகிறத வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் ஆனால் மார்னிங் ஸ்டார் அப்படி கிடையாது தொடர்ந்து செல்லிங்கில் வந்துட்டு இதில் பார்த்திங்க ஒயிட் ஷோல்டரில் வந்து லாஸ்ட் கேண்டில் முடிஞ்சு அடுத்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகி முடியுதே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம அதே மாதிரி தான் ஒன் பிளாக் க்ரோவும் ஒரு கேண்டில்லே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோஸை வந்து நான் போட்டுட்டேன் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த பேட்டர்னை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராஃபிட் வந்து ஈஸியாக ஏன் பண்ணலாம் அதாவது எப்பவுமே வந்து ஒன்று நினச்சிக்கோங்க பொசிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ பொசிஷ்னலாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா டெய்லியும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்க நிறைய வை ஒரு நாள் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதை உடனே ரெக்கவர் பண்ணணும்னு பார்க்காதீங்க நீங்கள் ஒரு பை பண்ணிட்டீங்களா அதை பை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் வீக் வெயிட் பண்ணுங்கள் கரெக்டான இடத்துல என்ட்ரி ஆகிருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும் இந்த புல்லி சென்கல்ஃபிங் இந்த மாதிரியான கேண்டில் ஸ்டிக் பாருங்கள் ஏன்னா முன்னாடினா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டு பையிங்கில் இருக்குன்னு நீங்களாகவே நினச்சிப்பீங்க ஸோ மேலே போயிடும் மேலே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுப்பீங்க அப்படி கிடையாது கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆர்எஸ்ஐ எம்ஏசிடி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு என்ட்ரி எடுக்கணுமானே டிசைட் பண்ணணும் சடனாக நீங்கள் நினச்சவொன்னா என்ட்ரி எடுக்க முடியாது என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்குன்ட்டு சில விதிமுறைகளாக இருக்குது அதை நீங்கள் கரெக்டாக கையாண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன டவுட்டுனாலும் என்ன கொரீஸ்னாலும் என்ன சஜஷன்னாலும் என்கிட்ட கேளுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்தராக உங்களோட ரெஸ்பான்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஃபர்தராக நிறைய வீடியோஸ் போட போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் ரெக்கமெண்டேஷனும் நான் வந்து கொடுக்கலான் இருக்கேன் இந்த டெய்லியும் பண்ணக்கூடிய ட்ரேட் எடுத்து உங்களுக்கு போட போகிறேன் வீடியோவில் ஸோ அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதில் வந்து நான் பண்ண தவ தவறுகள் இல்லை கரெக்டாக பண்ண விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணுறதுன்றதும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் கண்டிப்பாக இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நல்லா கற்றுக்கோங்க நல்லா சம்பாதிங்க ஏன் மோர் க்ரோ மோர் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அவர் சேனல் தேங்க்யூ பாய்